pada hari ini revisi undang-undang pilkada batal dilaksanakan. Masa dari berbagai elemen masyarakat bergerak, berunjuk rasa menuju kawasan istana dan DPR menuntut pemerintah dan anggota Dewan di Senayan mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi soal pilkada. Bukannya akal-akalan merevisi kilat undang-undang soal pemilihan kepala daerah. Perbaikan peraturan itu pun dibatalkan. Lalu apa dampaknya terhadap peta politik jelang pemilihan kepala daerah dan bagaimana masyarakat mengawal transparansinya? Lengkapnya dalam ulasan istana bersama saya, Friska Clarissa. Bergulirnya rapat balik secara kilat soal revisi Undang-Undang Pilkada Rabu lalu memantik gejolak publik. Pasalnya, dua poin krusial yang telah dianulir putusan MK soal ambang batas pencalonan atau threshold kandidat dan batas usia minimum calon kepala daerah coba diutak atik DPR lewat rapat itu. Merespons langkah anggota Dewan di Senayan, masyarakat termasuk selebritas dan tokoh meluapkan protes di media sosial dengan mengampanyekan sebaran gambar peringatan darurat disertai simbol Garuda berlatar biru. Tagar tolak politik dinasti, tolak pilkada akal-akalan, dan kawal putusan MK juga memuncaki tren di media sosial. Kamis 22 Agustus tak tinggal diam sejumlah kalangan mahasiswa hingga selebritas ikut demonstrasi di depan gedung DPR RI menolak pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada. Salah satunya aktor Reza Rahadian. Reza mengaku keikutsertaan dirinya bukan mewakili pihak tertentu, melainkan didorong kegelisahan untuk menegaskan negara ini bukan milik keluarga tertentu. Tidak mewakili kepentingan apapun, saya tidak punya kepentingan personal, saya tidak ikut berpartisipasi politik praktis apapun. Saya hadir hari ini sebagai rakyat biasa bersama teman-teman semua. Tidak mewakili siapapun selain orang-orang yang gelisah hari ini melihat demokrasi kita seperti ini. Ini bukan negara milik keluarga tertentu. kemudian hanya dibela untuk keluarga tertentu saya miris melihat ini semua selamatkan Masa yang terdiri dari aktivis 1998, para guru besar sejumlah universitas ikut serta berunjuk rasa mengawal putusan Mahkamah Konstitusi soal Undang-Undang Pilkada di depan gedung Mahkamah Konstitusi. Mereka membacakan deklarasi mengecam Presiden Jokowi dan DPR yang dianggap tidak menjaga marwah Mahkamah Konstitusi dan melakukan pelanggaran. Para aktivis dan guru besar mendukung penuh hasil putusan MK. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri turut mengomentari soal revisi Undang-Undang Pilkada oleh DPR. Mega menekankan putusan MK final dan mengikat. Mega juga menegaskan MK berwenang menguji Undang-Undang di bawah Undang-Undang Dasar. Jo keren toh, final and binding. Hmm. Untuk menguji undang-undang, menguji undang-undang, berarti undang-undang berada di bawahnya terhadap undang-undang dasar. Benar apa tidak? Jadi apa amanat ini? Aduh, capek juga ya. Tidak bisa ditafsirkan lain. Karena itulah mengingkari keputusan MK sama artinya dengan pelanggaran terhadap konstitusi. Pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada yang memantik reaksi publik akhirnya dibatalkan. Sidang paripurna sebelumnya sempat tertunda 30 menit karena tak mencapai quorum. Ditambah tekanan dari mahasiswa yang berdemo di luar gedung DPR membuat sidang akhirnya ditutup tanpa pengesahan. Dengan dibatalkannya paripurna, Wakil Ketua DPR sekaligus pimpinan sidang Sufmi Dasko Ahmad menyebut otomatis segala aturan mengenai syarat-syarat calon kepala daerah dalam pilkada bakal mengikuti hasil putusan MK. Bahwa pada saat pendaftaran nanti karena RUU pilkada belum disahkan menjadi undang-undang, maka yang berlaku adalah hasil keputusan Mahkamah Konstitusi Judicial Review yang diajukan oleh Partai Buruh dan Partai Gelora. Merespons batalnya pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada di DPR, KPU menegaskan akan mengikuti putusan MK. KPU akan segera berkoordinasi dengan Komisi 2 DPR untuk menyusun PKPU untuk Pilkada 2024. Untuk selanjutnya, tadi setelah kami melakukan 
rapat pleno terbuka hasil pemilu pasca PHPU kedua di Mahkamah Konstitusi, kami juga menyampaikan bahwa kami dengan tegas akan melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi. Adapun langkah-langkah lanjutan berkaitan dengan yang kita lakukan terkait dengan tindak lanjut putusan ini, kami melakukan langkah prosedur tertib eh, prosedur, yaitu dengan melakukan konsultasi, dengan melakukan pembahasan di Komisi 2 atau di DPR. Di tengah kecurigaan publik soal kemungkinan masih ada celah menganulir putusan MK, Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia menegaskan peraturan KPU akan merujuk pada putusan MK. Intinya adalah bahwa draft yang disampaikan oleh teman-teman KPU itu merujuk pada putusan terakhir. Ya, KPU kan eh, dia institusi yang tugasnya adalah melaksanakan undang-undang. Ya, mana undang-undang yang berlaku itulah yang menjadi rujukan terhadap semua peraturan teknis yang dibuat oleh KPU maupun Bawaslu. Nah, karena berkaitan dengan soal pencalonan ini kita mempunyai putusan terakhir dari Mahkamah Konstitusi, maka itu yang menjadi rujukan dan memang tugasnya KPU itulah melaksanakan undang-undang. Pengamat politik Universitas Paramadina sekaligus Direktur Eksekutif Indo Strategik Ahmad Hoirul Uma menilai Batalnya pengesahan revisi undang-undang pilkada jadi peringatan bagi pemerintah bahwa rakyat kuat untuk mengawal kebijakan pemerintah. Selain itu, tidak kuorumnya peserta sidang paripurna jadi sinyal serius bagi koalisi Indonesia Maju Plus yang dinilai tidak seiring sejalan. Elemen civil society yang selama ini terdiam, kemudian terfragmentasi ternyata masih bisa mengkonsolidasikan diri. Dan ini tentu memberikan political warning yang cukup serius bagi elemen-elemen lingkar kekuasaan. Dengan berlakunya putusan MK, maka ada kemungkinan koalisi parpol di berbagai daerah akan berubah. Di Pilkada Jakarta misalnya, mampukah Kim Plus tetap solid dengan mendukung Ridwan Kamil Suswono? Dan siapakah calon yang akan diusung PDI Perjuangan setelah kartu untuk maju di Pilkada hidup kembali? Walau pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada dibatalkan, namun proses sebelum pendaftaran peserta Pilkada yang akan berlangsung 27 hingga 29 Agustus mendatang tetap harus dikawal. Publik mengantisipasi, jangan sampai muncul skenario baru yang dinilai akan mengakali konstitusi. Seluruh elemen masyarakat harus terus lantang bersuara agar akal sehat terus dirawat. Para elit, harus penuhi kehendak rakyat, bukan main-main dengan logika publik. Friska Clarissa, Atmojo Widi, Kompas TV, Jakarta.